வெல்கம் டு டிடிஎஃப் ஆட்டோமொபைல் தமிழ் டீசல் மற்றும் பெட்ரோலோட பயன்பாட்டை குறைச்சே ஆகணுங்கிற கட்டாயத்துக்கு இன்னைக்கு உலக நாடுகள் தள்ளப்பட்டிருக்கு பேசஞ்சர் கார் மற்றும் லைட் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் செக்மெண்ட்டுக்கு லித்தியம் அயன் பேட்டரி ஆலையங்கிற எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஒரு நல்ல தீர்வா இருக்கும்ட்டு எல்லாரும் முடிவு பண்ணி அதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா கார் செக்மெண்ட்டை தவிர இன்னும் பல பல இடத்துல டீசலையும் டீசல் இன்ஜினும் பெட்ரோல் இன்ஜினும் பயன்படுத்துறாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கிற பார்க்குறப்ப தான் இந்த டீசலுக்கும் பெட்ரோலுக்கும் மாற்று எரிபொருள் அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவல் கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை திட்டத்திட்ட பயன்பாட்டை கொண்டு வர போறாங்க இனி வரும் காரணங்கள் அதை பத்தின வீடியோ தான் இது வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்க போற முதல் மாற்று எரிபொருள் அதாவது முதல் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபியூவல் பயோடீசல் இந்த பயோடீசல் வந்து கடுகெண்ணெய் வேஸ்ட் குக்கிங் ஆயில் அப்புறம் பிளான்ட் அதாவது செடி கொடிங்கல்ல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க இந்த பயோடீசலை நேரடியாகவும் பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஆர்டினரி டீசலோட இந்த பயோடீசலை கலந்தும் பயன்படுத்தலாம் இப்படி பயோடீசல் பயன்படுத்துறதுனால திட்டத்திட்ட அறுபத்தாறு சதவீதம் அந்த எமிஷன்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு குறைஞ்சிருக்கு சமீப காலமா இந்த பயோடீசல மேம்படுத்தி ஹைட்ரோ ஜெனரேட்டட் வெஜிடபிள் ஆயில்ங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துட்டாங்க இது வந்து ஹை குவாலிட்டி பயோடீசலா இருக்கும் இந்த பயோடீசலா வந்து அனிமல் ஃபேட் அதாவது மிருகங்களோட பொறுத்து பாமாயில் கடுகெண்ணெய் அப்புறம் வேஸ்ட் குக்கிங் ஆயில் இதுல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க சிஓ டூ அந்த எமிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் டீசல் இன்ஜின்ல கம்பேர் பண்ற போது குறைஞ்சிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பயோகேஸ் இந்த பயோகேஸ் மிருக கழிவுல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க இதோட மாலிக்கூல் அதாவது மூலக்கூறு வந்து நேச்சுரல் கேஸோட ஒத்து போகும் இந்த பயோகேஸ் வந்து ஒரு மீத்தேன் கேஸ் அதை வந்து குளிரூட்டப்பட்டு திரவ நிலையில வச்சிருப்பாங்க எனர்ஜி கம்பேர் பண்றப்ப டீசல் டீசல் எப்படி கம்பேர் பண்றப்ப கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் எமிஷன்ல வர்ற கார்பன் டை ஆக்சைடு கணக்கிட்டா தொண்ணூறு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு டீசல் இன்ஜின் கம்பேர் பண்றப்ப நேச்சுரல் கேஸ் பூமியில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் மீத்தேன் ஈத்தேன் புரோட்டீன் போன்ற ஒரு கலவையான ஒரு கேஸ் அது மட்டும் இல்லாம உலகெங்கிலும் ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் எமிஷன்ல வர்ற சிஓ டூ இதுல கணக்கிட்டா திட்டத்திட்ட நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் டீசல் இன்ஜின கம்பேர் பண்றப்ப கம்மியா இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பயோ எத்தனால் டீசலுக்கு அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரியில அதிகம் யூஸ் பண்ற ஒரு ஃபியூவல் தான் இந்த பயோ இது எல்லா எல்லா இடத்துலயும் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபியூவலாகவும் இருக்கு இது எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா கரும்பு சோளம் மற்றும் கோதுமையில இருந்து இந்த பயோத்தனால் தயாரிக்கிறாங்க சிஓ டூ எமிஷன் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதம் கம்மி ஆயிருக்கு டீசல் இந்த காலத்துல டீசலுக்கு ஒரு மாற்று உட்கியூல் அதாவது மாற்று எரிபொருளா நிச்சயமா இந்த பயோத்தனால் இருக்கும் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது வகையான ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிளையும் உருவாகிருக்காங்க அதாவது பயோ ஃபியூவலையும் எலக்ட்ரிக் பவரையும் கம்பைன் பண்ணி போடக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள் இதுல பாத்தீங்கன்னா எமிஷன்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேல கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பவர் ஃபியூல் கன்சம்ஷன் அதாவது வந்து எரிபொருள் சிக்கனமும் இதுல நல்ல நல்லா இருக்கு எமிஷனும் கம்மியா இருக்கு அதே போல லோவர் நாய்ஸ் அதாவது வந்து சத்தமே இல்லாத ஒரு பயணத்துக்கு இந்த ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் வழிவகுக்குது யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிட்டி டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல நிறைய இந்த ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்றாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணி உங்க கருத்தை பதிவு பண்ணுங்க டிடிஎஃப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆட்டோமொபைல் பத்தின லேட்டஸ்ட் நியூஸ் டெக்னாலஜி பற்றி தெரிஞ்ச